দেখতে পাই পৃথিবীতে সব জায়গায় উষ্ণতা একই রকম নয় মেরু অঞ্চলে যেমন ভীষণ ঠান্ডা নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশ গরম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে তুলন বেশ ঠান্ডাও নয় গরম নয় এরকম পরিবেশ তো এই যে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উষ্ণতা সেই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে কতগুলো বিষয় তো বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রক যে ব্যাপারগুলো বিষয়গুলো সেগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে অক্ষাংশ উচ্চতা পর্বতের অবস্থান জলভাগ ও স্থলভাগের বন্টন দিনরাত্রি দৈর্ঘ্য ভূমির ঢাল সমুদ্র স্রোত বায়ুপ্রবাহ মেঘের আবরণ অরণ্য মৃত্তিকা এবং নগরায়ন শিল্পায়ন এবার সেগুলো একটা একটা করে আলোচনা করছি মণ্ডলে উষ্ণতার পার্থক্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হচ্ছে অক্ষাংশ কোনো স্থানে আগত সূর্যরশির পতন কর নির্ভর করে অক্ষাংশের ওপর অর্থাৎ অক্ষাংশগত অবস্থানের ওপর আর পৃথিবীর মেরুরেখা যেহেতু সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি করে হেলে অবস্থান করছে তাই সূর্যরশির পতন কোন পৃথিবীর সব জায়গায় সমান হয় না নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশি লম্বভাবে কিরণ দেয় লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে সূর্যরশি অল্প জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু উত্তপ্ত খুব বেশি করে উত্তপ্ত করার ক্ষমতা লম্বরশির খুব বেশি ছবিতেই দেখতে পাচ্ছ খুব কম জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু যত মেরুর দিকে যাচ্ছি তত সূর্যরশি তীর্যক হয়ে যাচ্ছে এবং তীর্যক রশ্মি অনেকটা বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু উত্তাপ কর উত্তপ করার ক্ষমতা উত্তাপ দেওয়ার ক্ষমতা তার কমে যায় তাই নিরক্ষরেখা বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে আমরা দেখি সূর্যের তাপের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় এবং যত আমরা মেরুর দিকে যাই সূর্যের তাপের পরিমাণ তত কমে যায় তাই নিরক্ষী অঞ্চলের থেকে মেরু অঞ্চল কিন্তু অনেক বেশি শীতল বিভিন্ন স্থানে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উচ্চতা ট্রোপোস্ফিয়ারে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখি উষ্ণতা সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডারে কমে যাচ্ছে একে বলা হয় ল্যাপসেট যেহেতু ভূপৃষ্ঠ থেকে আমরা যত ওপরে যাই উষ্ণতা কমতে থাকে তাই দেখা যায় যে সমতল ভূমি বা সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো উষ্ণতা অনেক বেশি হয় এবং পাহাড়ের ওপরে যত আমরা ওপরে উঠব তত উষ্ণতা কমে যায় এবং এই কারণেই দেখা যায় যে শিলিগুড়িতে যেটা সমতল ভূমি প্রায় সেখানে উষ্ণতা যা হয় যথেষ্ট বেশি হয় কিন্তু দার্জিলিং খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু সেখানকার উচ্চতা অনেক বেশি তাই সেখানকার উষ্ণতা অনেক কম শীতকালে দার্জিলিংয়ে বরফ পড়ে কিন্তু শিলিগুড়িতে বরফ কিন্তু পড়ে না উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে উচ্চতার প্রভাব বলতে গিয়ে একটা প্রশ্ন আসে যে বৈপরীত্য উত্তাপ বৈপরীত্য উত্তাপটা কি যে আমি আগেই বললাম যে ট্রোপোস্ফিয়ারে যত আমরা নিচ থেকে ওপরে উঠি উষ্ণতা তত কমে যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে উচ্চ উচ্চতা বাড়লে উষ্ণতা না কমে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা আরও বেড়ে যায় তো এই যে ঘটনাটা অর্থাৎ উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় বৈপরীত্য উত্তাপ তো এই বৈপরীত্য উত্তাপ কোথায় দেখা যায় যে পার্বত্য অঞ্চলে যদি কোনো সেখানে উপত্যকা থাকে সেই পার্বত্য উপত্যকায় যখন শীতকালের রাতে জায়গাটা প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে যায় তখন শীতল ভারী বাতাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওই উপত্যকায় নেমে আসে যেটাকে ক্যাটাবেটিক বায়ু বলা হয় এবং নিচের দিকে পর্বতের নিচের দিকের উষ্ণতা কমিয়ে দেয় এবং উষ্ণ বায়ুকে ওপরে তুলে দেয় ফলে নিচের দিকে থাকে শীতল বায়ু এবং ওপরে থাকে উষ্ণ বায়ু যার ফলে নিচ থেকে ওপরের দিকে উষ্ণতা বাড়ে কিন্তু দিনের বেলা যখন সূর্যের আলো এখানে পতিত হয় তখন আবার এই শীতল বায়ু গরম হয়ে ওপরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যায় একে তখন বলা হয় অ্যানাবেটিক বায়ু এবং তখন কিন্তু আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ নিচের দিকে উষ্ণতা বেশি থাকে এবং যত ওপরে ওঠা যায় তত উষ্ণতা কমে যায় তো এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় বৈপরীত্য উত্তাপ দেখো বৈপরীত্য উষ্ণতার সৃষ্টির কারণ আমি ছোট করে দিয়ে দিয়েছি এটাকেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের আকারে তোমরা পড়তে পারবে সাধারণভাবে দেখা যায় জলভাগ গরম হতে যেমন বেশি সময় নেয় ঠান্ডা হতেও বেশি সময় নেয় কিন্তু স্থলভাগ খুব দ্রুত গরম হয় এবং খুব দ্রুত ঠান্ডা হয় তার ফলে স্থলভাগ দিনের বেলা খুব গরম এবং রাত্রিবেলা খুব ঠান্ডা হয়ে যায় কিন্তু জলভাগ দিনের বেলা তো তত গরম হয় না বা রাত্রিবেলা তো খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় না একটা সমভাবাপন্ন অবস্থা বিরাজ করে সেই জন্য জলভাগের কাছে যে জায়গাগুলো অবস্থিত অর্থাৎ উপকূলবর্তী যে স্থানগুলো সেগুলো দিনের বেলাতেও খুব বেশি গরম হয় না আবার রাত্রিবেলাতেও খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় না কিন্তু স্থলভাগের যে ভেতরের দিকের অংশগুলো অর্থাৎ মহাদেশীয় ভাগে যে অবস্থিত যে অংশগুলো জলভাগ থেকে দূরে অবস্থিত যে অংশগুলো সেই অংশগুলো দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় এবং রাত্রিবেলায় খুব ঠান্ডা হয়ে যায় ফলে সেখানে দিন এবং রাতে এবং শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য অনেক বেশি হয় যাকে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে অন্যদিকে আমরা উপকূল ভাগে দেখতে পাই যে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে এবং সেখানকার উষ্ণতা মহাদেশীয় জলবায়ুর তুলনায় দেশের অভ্য
প্রবাহ কোন অঞ্চলের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে শীতল অঞ্চলের ওপর দিয়ে উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হলে গড় তাপমাত্রা যেমন বেড়ে যায় আবার উষ্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে উষ্ণতা কমে যায় যেমন ছবিতে দেখানো আছে যেটা রকি পর্বতের ঢাল দিয়ে যখন চিনুক বায়ু প্রবাহিত হয় তখন সেই জায়গার উষ্ণতা এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায় প্রায় বারো ডিগ্রি থেকে আঠেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এছাড়া আমাদের দেশে যখন মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করে গ্রীষ্মকালে তখন সেই বায়ু কিন্তু আমাদের দেশের উষ্ণতা অনেকটাই কমিয়ে দেয় সমুদ্র স্রোত উষ্ণ এবং শীতল উভয় প্রকারই হতে পারে এবং এই স্রোত উপকূল অঞ্চলের উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যেমন উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে নরয়ের উত্তরে হ্যামারফেস বন্দর দিয়ে শীতকালেও জাহাজ চলাচল করতে পারে অথচ বাল্টিক সাগরের জল কংক্রিটের মতো বরফ হয়ে যায় আবার অন্যদিকে শীতল বেঙ্গুয়েলার স্রোতের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন অঞ্চলে উষ্ণতা বেশ কম থাকে তো এই ছবিটাতে দেখো যে লাল দিয়ে দেখানো হয়েছে উষ্ণ স্রোত এবং নীল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে শীতল স্রোত একই উপকূলে এখানে ছবিটা ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে যে ব্রাজিলীয় স্রোত একদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণ স্রোত অন্যদিক দিয়ে বেঙ্গুয়েলার স্রোত তো ব্রাজিলীয় স্রোত কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে অন্যদিকে বেঙ্গুয়েলার স্রোত উপকূলের আফ্রিকার উপকূলে উষ্ণতাকে হ্রাস করছে রূপ কোনো জায়গার উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে যদি কোনো জায়গায় পর্বত অবস্থান করে সেই পর্বতের গায়ে উষ্ণ আর্দ্র বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার প্রতিবাদ ঢালে যেমন বৃষ্টিপাত ঘটে উল্টো দিকে অনুবাদ ঢালে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয় না উত্তর গোলার্ধে যে পর্বত অবস্থান করে তার দক্ষিণ ঢাল অনেক বেশি পরিমাণে তাপ পায় ফলে সেই দক্ষিণ ঢাল বেশি উত্তপ্ত হয় কিন্তু তুলনামূলক হয়ে উত্তর ঢাল উত্তাপ কম পায় আবার এটা দক্ষিণ গোলার্ধের ক্ষেত্রে উল্টো হয় অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে আবার উত্তর ঢাল বেশি উত্তাপ পায় কিন্তু দক্ষিণ ঢাল অনেক কম উত্তাপ পায় ফলে সেখানে দেখা যায় তাহলে কি বললাম যে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ ঢাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর ঢাল বেশি পরিমাণ তাপ পায় আর উত্তর গোলার্ধে উত্তর ঢাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ ঢাল কিন্তু কম পরিমাণে তাপ পায় ফলে উষ্ণতাও কম হয় পয়েন্ট মেঘাচ্ছন্নতা ও অধক্ষেপণ আকাশ যদি মেঘমুক্ত থাকে তাহলে যেমন দিনের বেলা সব প্রচুর পরিমাণে সূর্যের রশ্মি আসতে পারে আবার রাত্রেবেলায় সেই পরিমাণ সূর্যের রশ্মি পৃথিবী থেকে ফিরে যেতে পারে কিন্তু যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে দিনের বেলা সূর্যের রশ্মি আসতে যেমন বাধা পায় আবার রাত্রিবেলা যে পরিমাণ সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় সেটা কিন্তু মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না ফলে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি কিন্তু মেঘমুক্ত রাত্রির তুলনায় অনেক বেশি গরম হয় আবার কোনো জায়গায় যদি বৃষ্টিপাত হয় দেখা যায় আমাদের যখন এখানে কালবৈশাখ হয় হঠাৎ করে কোনো বৃষ্টিপাত হয় তখন কিন্তু সেই জায়গার উষ্ণতা অনেকটাই কমিয়ে দেয় তাই দেখা যায় যে অধক্ষেপণ কিন্তু কোনো জায়গায় উষ্ণতা চট করে কমিয়ে দিতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে এরা বনভূমি অঞ্চলে যেহেতু বাষ্পমোচন বেশি হয় বনভূমি ছায়া সৃষ্টি করে তাই দেখা যায় যে বনভূমি অঞ্চল থাকলে সেখানে কিন্তু উষ্ণতা অনেক কম হয় মৃত্তিকাও কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যেমন বিভিন্ন মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতা উত্তাপ শোষণ ক্ষমতা বিভিন্ন ল্যাটোরাইটের ল্যাটোরাইট মাটির বা যে মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি থাকে সেই মাটি খুব বেশি পরিমাণে তাপ শোষণ করে উল্টো দিকে পলি মাটির তাপ শোষণ ক্ষমতা শোষণ করার ক্ষমতা বেশ কম এছাড়া আমাদের কার্যবলী অর্থাৎ মানুষের কার্যবলী যেমন নগরায়ন শিল্পায়ন কংক্রিটের বাড়িঘর কলকারখানা রাস্তা কংক্রিটের রাস্তাঘাট পিচের রাস্তা এ সমস্ত যত বেশি হবে তত কিন্তু পৃথিবীর উত্তাপ বেশি হবে সেই জন্য আমরা দেখতে পারি দেখতে পাই যে শহরাঞ্চল গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ তো এই হচ্ছে উষ্ণতার নিয়ন্ত্রক সমূহ